桂晓刚才跟我吵架，从修理厂开车走了。我怕他出事儿，想找他。我看见你的车在银河边停着，他在你那儿。嗯，在我这呢。你怎么欺负他了？他怎么哭了？你别装糊涂啊！我以为，你以为什么？以为他不爱你？他要心里没有你的话，他大老远跑去请你干什么呀？是，秦宁风景好，我们家归晓呢，就是去看风景的，顺道探望一下你这个初恋情人。他现在在哪儿？在我店里呢。哎，你先别过来啊！你想清楚，到底要不要再开始？你考虑一下自己的情况，还有那个亲爹妈。现在都不是小孩了，要考虑家庭问题。你想好了再过来找他。反正今天他不回家，不是在店里，就在我家里。我跟你说。陆晨，叫你呢，没听到。什么事儿？那小孩，他说他要来北京读书，住你家。对。我不同意。那是我自己的事儿。进去吧，你们两个好好说两句。谢谢，陆晨，你说话温柔点啊，我就帮你这一次。谢谢。要不是看你长得帅，替我们家归晓高兴，一次都没帮你。小猫，坐，坐，不是。小猫，小猫，你还认得他呀？上回来见你才几个月大呢，现在还认得我和张美山的事很复杂，但和你想的不一样。我知道。看来秦风把该说的、不该说的都交代了。仍在原地等候。桂晓，给我一些时间。不再辜负与你所有。看不惯。闭上眼，看不惯。感受你温度，在你的世界，我不想要退路。暖着我，不再承受孤独。我小南还在修理厂。那，那你先回去吧。万一你爸又去了，我先走。
他说，很快解决问题。没了。那他对你什么意思啊？想和好吗？他没说，但他现在也不好说这些吧？怎么也是要结婚的人。